Хайрлы кеш, хүмет достар. Бүгінгі концертін ерекшелігі менің көп жылдар армандаған жобамным орындалуы. Иткені бәрімізде, бала кезімде, халықтың ең сүйікті, белгілік композиторлардың асем әндерін естіп, айтып, өзіміздің терен үшкі сезімізге қондырып, солар мен бірге өмір сүріп келі жатырмыз. Бүгін әріптестерім мен бірге сол әндерді көңіл көгіне шарықтатып, ұрқының күштілігін, батылдығын, әдемілігін бүкіл әлемге жеткізу үшін ұсыны бұтырмыз. Қазақ музыкасы кәзіргі жақандану барысында ел тарихын, мәдінетінің, ұлттың рухани жегерін әлемге танытуда. Дорогие друзья, добрый вечер! Вот я начал с того, что я абсолютно счастлива, потому что это много, многолетняя мечта, чтобы великие казахские мелодии зазвучали вот в своем настоящем качестве, так крупно, по-настоящему, силами оркестра, хоров, солистов наших потрясающих. И вот ну, я классическая пианистка, и всю жизнь я играю классический репертуар. Бах, Моцарт, Шопен, Рахманинов. А мой папа экономист, знаменитый экономист, академик, когда слушал меня на концертах, на больших концертах, говорит, Женя, Ширканай, Казахша Улендер, Кашан Ойнайсен, Казахша Шармаларан, Кашан Юрюнуп, Ойна Пересен. Я помню тоже один раз, когда у нас был большой концерт во Дворце Республики в Алматы, и тогда специально пригласили нашего президента Нурсана Бишевича на концерт. И у нас был такой номер, знаменитая песня Ушкомар, которая на стихи нашего президента. Мы ее так аранжировали, чтобы это было два рояля, большой состав струнников, скрипачей, виолончелистов, контрабасистов и пять э, певцов наших пели. Мы это аранжировали специально. И тогда сразу я услышала, я сидела рядом с президентом, я сразу услышала, как наш президент реагирует, говорит, «Ой, как красиво, оказывается, как значительно, так величественно!» И вот это... Я понимаю, что все музыкальные люди, а наш президент музыкальный человек, и все, вот, мне кажется, казахстанцы ждут, ну когда же эти песни по-настоящему зазвучат? И я смогла увлечь композиторов, аранжировщиков, чтобы мы создали сегодня вот немножко новое звучание наших всем вам известных мелодий. Вы знаете, что в концерте выступают и классические музыканты, и симфонический оркестр, филармонии города Астаны, хор, камерный хор филармонии города Астаны. Из Алматы приехало 60 музыкантов, самых разных инструменталистов. Ну, вы знаете, что все солисты, какие у нас, начинают Али Акапов, Рустем Нуржигит, Марсель, Малданазар, наш любимый выпускник Мир, Мир Байнеш, наша выпускница и знаменитая певица Тонкая Шаба. И мы все из разных жанров, из народного, из классического, из популярного, из эстрадного. Но я давно знаю как профессионал, что на самом верху жанры отменяются. Самое главное, что было высокое качество музыки. И тогда вся музыка любого жанра об одном и том же, о вечных человеческих ценностях, о красоте этой жизни, о любви, о радости, об единстве. Құрметті қауым, қазір еліміздің әйгілі концерт залында, сақына төрінде бір жүз елі музыкантыр мен бірге қазақтың әндерімен сүйікті астанамызға, халқымызға мақабатымызды білдірейік. Шынай көңілдеріңізге, келгендеріңізге шексік сақмет. Shall 
Планировался в прошлом году, к 20-летию нашего любимого города, нашей столицы. Это первое, что я хотел сказать. Но это также проект просветительский. Потому что вот сейчас звучал, например, Акко Гершин. Я знаю, что эта музыка очень светлая, такая воздушная и все. А она у нас звучит, из-за того, что композитор ее слышит, вот ее потенциал, она у нас звучит так драматично. И в конце просто становится какой-то такой с большой поэмой, большого звучания. В общем, наша идея была такая, чтобы из потенциала, чтобы казахские песни, вот их потенциал раскрылся. Потому что вы видите, это не просто аккомпанемент, не просто песни, это самостоятельные произведения, которые звучат уже совсем на другом уровне. И вот, например, Бах Бахай, кто заметил Харал Баха? 
Университет искусств. Заметили? Казахская песня Арбакай сочетается с хоралом, знаменитым 300-летней давности хоралом Баха. Или вот, например, сейчас будет звучать Сенсулу. И очень много экспертов, настоящих экспертов, сказали, что это музыка поэта Махжана Жумабаева. Но я до сих пор, вот у меня некоторые сомнения, потому что уж больно она современная. Но это свойство гениев. Они смотрели вперед. Ну и вот во всех наших произведениях, например, будет звучать в программе «Атамикен». Мы все знаем «Атамикен» — Родина. А у нас на видео будет, будут лица самых разных национальностей, народов. «Атамикен» звучит как аргентинская музыка с аккомпанементом композитора Пьяцолы. И, и так очень много, на самом деле, произведений. Вы видите, как сейчас все сочетается, и вы воспринимаете эти песни, знакомые вам с детства, любимые, народные, музыку прошлого века, Колдоякова, Нуркасит Линдиева, Тулигена Мухаммеджанова, который сегодня в зале. А... А... Воспринимайте как новые произведения, как взгляд композиторов на эти мелодии, которые на самом деле расширяются до абсолютно глобального масштаба. И мы знаем, что это будет звучать, музыка будет звучать во всем мире. Сейчас глобализация, сейчас интернет, сразу все разлетается, такая красивая музыка станет достоянием мира. Вот то, что я хотела сказать. Спасибо.
Get down. 
Altyazı M.K. 